আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং শুনছেন বহুভূতিক কথা সাথে আছে আমি বরাবরের মতোই জেফ্রি খান এবং আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভৌতিক কথার সিজন থ্রি এর সাতাত্তরতম এপিসোডে আশা করছি আজকের এপিসোডটা আপনাদের মন জুড়িয়ে দিবে আশা করছি আজকের এপিসোডটা আপনাদেরকে রাতের ফেলা ঘুমাতে দেবে না হয়তো বা আজকের এপিসোডটা আপনাদের জন্য অনেক স্পেশাল আমি পার্সোনালিভাবে অনেক আনন্দিত এবং বারবার বলে যাচ্ছি এই আনন্দ আমি কোথায় রাখবো আমি জানি না আমি একই সাথে আনন্দিত এবং একই সাথে আবেগ্রত যে গত তিন বছর ধরে যে স্বপ্নটা আমি দেখে গেছি আজকে হয়তো বা একটু একটু করে সেই স্বপ্নটা পূরণের দিকে যাচ্ছে আমি চাই আপনারা আমার সাথে থাকবেন সব সময় এভাবে আমাকে ভালোবাসা দিয়ে যাবেন এবং আপনারা যেভাবে করে বলেছেন আমি ঠিক সেইভাবে করে আমার শোটা প্ল্যান করছি আপনারা চেয়েছেন যে আমি ভৌতিক কথায় অনেক বেশি ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি নিয়ে আসি এবং আমি আপনাদের কথা রাখতে চাচ্ছি এবং এজন্যই প্রতি সপ্তাহের তিন দিন ব্যাপী আমরা ভৌতিক কথায় ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি প্লে করতে যাচ্ছি এবং একদিন শুধুমাত্র একদিন থাকছে ছোট ছোট ঘটনা যা আপনাদেরই সাথে ঘটেছিল কোনো এক সময় এবং সেই ঘটনাগুলো আমি পড়ে শোনাচ্ছি আজকেও ব্ল্যাক ম্যাজিক স্পেশাল একটা এপিসোড আজকের এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানিয়ে এপিসোড শুরু করব শুরু করার আগে বলতে চাই যে আজকের এপিসোডটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন নিজ নিজ দায়িত্বে এবং আপনারা যারা নতুন আছে তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এই চ্যানেলটাতে এবং একই সাথে বলতে চাই আপনারা যারা ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা পাঠিয়ে দেবেন আমাদের ভৌতিক স্টোরি সেন্টার জিমেল ডট কম ঠিক এই ইমেলে আপনি অবশ্যই ঘটনা পাঠাবেন এটাই আমার আশা এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষা দিয়ে শুরু করছি আজকের ঘটনা আজকেও একটি ঘটনাই থাকছে পুরো এপিসোড জুড়ে এবং আমি চাই যে এই এপিসোডটা আপনারা চুয়াত্তরতম এপিসোডের মতো অনেক এনজয় করেন ঠিক সেরকমই অনেক লম্বা একটা এপিসোড আজকেও আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে যাচ্ছি আশা করছি বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন শুরু করি আজকের এই ঘটনাটি শুরুতেই বলবো ঘটনাটি আমি যেভাবে কালেক্ট করেছি ঠিক সেইভাবেই আপনাদের সামনে পড়ে শোনাচ্ছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে সময়টা ছিল দুই হাজার আমি মাসুদ ছদ্মনাম ব্যবহার করছি পড়াশোনা মাদ্রাসায় করেছি একদিন আমার এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিল আমি দেখতে গেলাম হঠাৎ আমার ছোট খালা ফোন করলেন বললেন আসাদ আমার কাজিন সে খুব অস্বাভাবিক আচরণ করছে আমি বললাম বাসায় গিয়ে ফোন দেব তাড়াতাড়ি বাসায় এলাম ফোন দিলাম ছোট খালাকে কিন্তু তিনি বললেন আসাদ এখন জিমে যায় না শুধু শুধুই রাগ করে ভাঙচুর করে দিন দিন স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি বললাম আসাদকে ফোনটা দিন আসাদ ফোনটা ধরে একটু সাইডে গিয়ে বলল মাসুদ আমার কেমন জানি লাগে সব কিছুই বিরক্ত লাগে শুধু কেয়ার কাছে যেতে মন চায় কিন্তু কেয়া আমার সাথে আগের মতো আচরণ করছে না কথা বলতে চায় না আমি বললাম এই ব্যাপার প্রেমের বেদনা চলছে তার মানে তাই না আসাদ বলল না রে এইখানে সব গোলমাল হয়ে আছে ওর কাছে গেলে আমি ঠিক থাকি কিন্তু ওর কাছ থেকে চলে আসলে পাগল পাগল হয়ে যায় ক্যা কেন হঠাৎ করে বদলে গেল বুঝতে পারছি না আমাদের পরিচয় ফেসবুক থেকে শুরু না দেখে এক বছর প্রেম করি তারপর গত চার মাস আগে দেখা করি আমরা রেস্টুরেন্টে তারপর অনেক ঘোরাঘুরি করেছি আমরা রেস্টুরেন্টে প্রথম দেখা করি ওর সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে আমার সব কিছুই যেন পাল্টে যায় তুমি তো জানো আমি জিম পাগল ছিলেন কিন্তু এখন আর কিচ্ছু ভালো লাগে না দু মাস ধরে কি আর চলাফেরা সব কিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে বাজে পোশাক পরে আমি এসব পড়তে মানা করলে সে যা তা বলে আমাকে মুখ খারাপ করে গাল মন্দ করে এতদিন আমায় বিয়ের জন্য পাগল করে ফেলত আমি অনেক কষ্টে আব্বু আম্মুকে রাজি করিয়েছি আম্মু ওকে দেখে পছন্দ করে নাই প্রথমে কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু মেনে নিয়েছে কিন্তু সে এখন বদলে গেছে ওর বাসায় ও নিয়ে যায়নি আমাকে তবে ঠিকানা দিয়েছে ওর পরিবারের কারোর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়নি কিন্তু যাই হোক ওর ছাড়া যায় আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব মাসুদ তুমি একটু দেখবে কোন হুজুরের মাধ্যমে সে এমন করছে এবং কেন করছে আর এমন কোনো আমল আছে কিনা যা করলে সে আগের মতো আমায় ভালোবাসবে আমি সব কিছু শুনে বললাম 
এটা তো চিন্তার বিষয় ঠিক আছে আমার কাছে এক ওস্তাদ আছে যিনি অনেক বড় মাপের আলেম তাকে আমি মামা বলে ডাকি খুব আদর করেন আমায় ওনার কাছে অনেক জিন হাফেজ আলেম হয়েছে আমি তোমার ব্যাপারে আমার মামার সাথে কথা বলবো তুমি আপাতত শান্ত থাকো এই বলে ফোন কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম রাতে মামার নাম্বার খুঁজে বের করলাম মামাকে রাতেই ফোন দিলাম তিনি আমার সব কথা শুনে পড়লেন দেখো ইসলামে প্রেম ভালোবাসা বিয়ের আগে বৈধ নয় যদি তোমার কাজিন মানে ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাহলে আমি দেখতে পারি কি ঝামেলা হয়েছে আমি বললাম সে বিয়ে করতে চাচ্ছে তার বাবা মাকেও রাজি করিয়েছে আমার কাজিন আগামী ছ মাসের মধ্যে কানাডা চলে যাওয়ার কথা তাই সে বিয়ে করে চলে যেতে চাইছে মামা আমার সব কথা শুনে বললেন ঠিক আছে তুমি তোমার কাজিন এবং তার বাবা মায়ের নাম লিখে দাও আর ওই মেটার নাম অবশ্যই দিবে আমি সব কিছু লিখে দিয়ে আসলাম অপেক্ষা করতে লাগলাম ওদিকে আবার খালা ফোন দিয়ে বলল আসার আজ নিজের মাথায় দেয়াল দিয়ে ফাটিয়ে ফেলেছে আর কিছুক্ষণ পরে সে বলছে আমার মাথা ফাটলো কিভাবে সব কিছু ভুলে যাচ্ছে বলে খালা খুব কান্নাকাটি শুরু করল আমি বললাম আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পরের দিন ফজরের নামাজের পর মামা আমায় ফোন দিয়ে তাড়াতাড়ি দেখা করতে বললেন আমিও ছুটে গেলাম ওনার কাছে তখন উনি ওনার বিশেষ এবাদতখানায় আমল করছিলেন আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম মামা আমল শেষ করে আমায় ওনার কাছে বসতে বললেন বললেন দেখো বাবা তোমার ভাইকে খুব ভয়ঙ্কর নাপাক জিনিস খাওয়ানো হয়েছে আমি তো রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম তার কথায় বললাম কি সেই জিনিস আর কে এমন করেছে মা বললেন তা হল বেদের মাসিকের রক্ত যা কালো জাদুর জন্য ব্যবহার করা হয় তা কোকা কোলার সাথে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে ওই মেয়ে যাকে ভালোবাসে আমি কি বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না নিজেকে শক্ত করে বললাম কেন সে এমন কাজ করছে মামা মা বললেন শুধু তোমার ভাইকে নয় সে এরকম আরও তিনজন ছেলেকে খাইয়েছে তাদেরকে বশ করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য এই রক্ত যাকে খাওয়ানো হয় সে তার বশে চলে আসে তাকে সে যা বলবে তাই করবে পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই ছেলের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিবে তখন সে ছেলে আস্তে আস্তে পাগলামি শুরু করে নিজে নিজেকে আঘাত করে আশেপাশে যাকে পাবে তাকেই মেরে ফেলতে চাইবে শুধু ওই মেয়ের কাছে যেতে চাইবে এক সময় সে নিজেই নিজেকে মেরে ফেলার জন্য উদ্বৃত হবে যা পূর্বে তিনজন ছেলের বেলা হয়েছে এখন তোমার ভাইয়ের পালা আমি কান্না শুরু করে দিলাম রীতিমতো বললাম মামা মামা আমি এখন কি করব। কিভাবে বাঁচাবো আমার ভাইকে মামা বললেন এই কাজ অনেক কঠিন অনেক কঠিন আর অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি আমার মামার পায়ে ধরে পড়লাম আল্লাহ আপনাকে অনেক আলেম দান করেছেন সারা জীবন মানুষের উপকার করেছেন আপনি আল্লাহর হুকুমে আমাদের পথ দেখান মামা বললেন আমি যা যা করতে বলবো তুমি কি পারবে আমি বললাম ইনশাল্লাহ মামা পারবো মামা বললেন চিন্তা করে বলছো তো আমি বললাম জি মামা মামা বললেন তুমি আগামীকাল এই মেয়ের সাথে দেখা করবে আমার সাথে দেখা করবে পরের দিন ঠিক একই সময় মামার কাছে গেলাম তিনি আমায় কিছু খুরমা আর জাফরানের কালি দিয়ে কিছু দোয়া লিখে দিয়ে বললেন তুমি আগামীকাল আসাদকে ঢাকা থেকে জামালপুর চলে আসতে বলো তোমার বাসায় তাকে তিন দিন রেখে দিবে কিছু নিয়ম বলে দিলেন তা করতে বললেন তারপর তার নিজের বাসায় গিয়ে যেভাবে বলে দিয়েছি ঠিক সেইভাবেই পালন করতে হবে ওই মেয়ের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে রাখতে হবে তবে সাবধান যদি নিয়ম একটু একটু আলাদা হয় বা এদিক সেদিক হয় তাহলে কিন্তু অনেক বড় বিপদ হবে অনেক বড় আমি বললাম ইনশাল্লাহ আমি ঠিক মতোই করব সব কিছুই করব বাসায় গিয়ে খালাকে ফোন দিয়ে বললাম আজই আসাদকে আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দেন পরের দিন আসাদ চলে এলো সব খুলে বললাম সে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেল আসাদ বলল আমি এখন কি করব বুঝে উঠতে পারছি না যেদিন কে সাথে প্রথম দেখা করি আমরা রেস্টুরেন্টে তখন কোকা কোলার সামনের টেবিলে ছিল আমি যখন গ্লাসে মুখ দেব তখন কেয়া বলল একটা টিসু নিয়ে আসতে আমি তাই গেলাম তখন এসে দেখি কি খুব খুশি খুশি অবস্থায় আছে আমি বললাম কি হলো তখন সে বলল কিছু না আমি খেয়ে নিলাম সব টুকু কোক আর কি আকে আমি আব্বু আম্মুর আড়ালে আমার পার্টনারের কাছে নিয়ে দুই লক্ষ টাকা দিয়েছি ওর খুব দরকার ছিল দু মাস পরে দিয়ে দিবে এই জন্য আমি বলেছি লাগবে না আমার সব কিছুই তো তোমার আমি আসাদকে বললাম তুমি ওর বাসায় ঠিকানা জানো সে বলল রামপুরা থাকে 
পুরো ঠিকানা দিল আমাকে আমার এক ফ্রেন্ড রামপুরা থাকে তাকে ফোন দিয়ে বললাম এই ঠিকানা কোন দিকে সে বলল আজব এমন কোনো ঠিকানা রামপুরায় নেই কি বলছিস সব আমি আরো কিছু ফ্রেন্ডদের কাছে জানতে চাইলাম সবাই একই কথা বলল যাই হোক তিন দিন আসাদের আমল করিয়ে দিলাম সে চলে গেল ঢাকায় মোটামুটি কিছুদিন ঠিকই ছিল আসাদ রমজান মাস চলে এলো চার রোজার সেহরির সময় খালা ফোন দিয়ে চিৎকার করে কান্না করতে লাগলো আমি বললাম কি হয়েছে উনি বললেন আজাদ ওর ছোট ভাইকে মেরে ফেলতো আমি বললাম কেন তিনি বললেন সেহরি খাবে উঠেছে হাসি খুশি দুই ভাই দুষ্টুমি করছে ওরা পাশের রুমে আর আমি রান্নাঘরে হঠাৎ গুমরানের আওয়াজ শুনে রুমে গিয়ে দেখি আসাদ ওর ছোট ভাইয়ের বুকের উপরে গলায় বসে তার জিব্বা ধরে টানছে আমি চিৎকার দিয়ে এক ধাক্কায় আসাদকে সরিয়ে দিই তোমার খালু পাশের রুম থেকে চলে আসে আসাদের চেহারা বিকট হয়ে গিয়েছিল যেন ভয়ঙ্করভাবে সে তার উপরে কোনো প্রেত বা আত্মা ভর করে আছে তার চোখগুলো লাল টকটকে হয়ে গিয়েছিল ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়ে মাথায় পানি দিই একটু পর আসাদ স্বাভাবিক হয়ে বলে আম্মু কি হয়েছে আমি বললাম তুই তোর ভাইকে মেরে ফেলতে নিয়েছিলি আসাদ বলে কি বলো আম্মু আমি আমার আদরের ভাইকে মারব কেন কি বলছো যাতা এই হলো ঘটনা মাসুদ আমি এখন কি করব আমি খালাকে বললাম আমি মামার সাথে কথা বলে জানাবো চিন্তায় পড়ে গেলাম এমন হচ্ছে কেন আজান হলো নামাজ শেষ করে মামাকে একটা ফোন দিয়ে বললাম মামা মাফ করবেন এ সময় বিরক্ত করার জন্য তিনি বললেন কি হয়েছে বলো আমি সব কিছু বিস্তারিত খুলে বললাম তিনি বললেন তুমি এসার নামাজ পড়ে দেখা করো আমি বললাম ঠিক আছে মামা যথারীতি আমি চলে গেলাম মামার কাছে গিয়ে দেখলাম মামা আমল করছে মামা আমল শেষে আমাকে ওনার রুমে নিয়ে গেলেন যেখানে শত শত কিতাব আরও অনেক কিছু আছে তিনি বললেন ওই মেটা তোমার কাজিনের খবর না পেয়ে ওই তান্ত্রিকের কাছে গেছে যে ওই নাপাক রক্ত দিয়ে কালো জাদু করেছিল তাকে গিয়ে ওই মেয়ে বলেছে আসাদের কি হলো সে তো এখন আমার সাথে যোগাযোগ করছে না নাম্বার অফ তখন ওই তান্ত্রিক চালনা দিয়ে আসাদের চিকিৎসা আর তোমার আমার কথা বলি দিয়েছে তখন গিয়া খুব রেগে গিয়ে বলল আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন আসাদকে মেরে ফেলেন তা না হলে সব কিছু প্রকাশ হয়ে যাবে বেশ কিছু টাকাও দিয়েছে ওই তান্ত্রিককে আমি সব কিছু দেখেছি ওরা আসাদকে মারার জন্য এক পিশাচ হিন্দু জিন চালান দিয়েছে আসাদের মহাবিপদ অপেক্ষা করছে মহাবিপদ যে আসাদকে সাহায্য করবে সে বিপদে পড়বে আমি মামাকে বললাম আপনি আমাদের পথ দেখান মামা মা বললেন দেখো যে অবস্থা দেখছি খুব খারাপ হবে সামনে তুমি কি পারবে আমি বললাম মামা আমি কিন্তু আপনার এই ছাত্র আপনি তো বলতেন তোমরা কারো বিপদে পিছিয়ে থেকো না কোনো কিছুর বিনিময় না আল্লাহর রহমতে আপনি যতটুকু শিখিয়েছেন আর আল্লাহ যদি পাশে থাকেন আর আপনি যদি আমাদের পথ দেখান ইনশা আল্লাহ সব কিছুই সম্ভব মামা মা বললেন ঠিক আছে তুমি আগামী সপ্তাহে ঢাকায় যাবে চল্লিশ দিনের জন্য আসাদের বাসায় বেশ কিছু কাজ করতে হবে তোমায় অনেক বাধা আসবে ভয় পাবে না আমার সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখবে আর কিছু জিনিস দিব তা অবশ্যই সাথে নিয়ে যাবে আমি বললাম এর মাঝে আসাদের কোনো বিপদ হবে না তো মা বললেন আল্লাহ ভরসা সেটা আপাতত আমি দেখছি আর শোনো এই নাও আল্লাহর কালামের লেখা এই তাবিজটা আসাদের গলার ডান পাশে বেঁধে দিও আমি চলে এলাম আমার বাসায় চিন্তা করছি এতদিন কি আমায় প্রাইভেট আর ক্লাস থেকে ছুটি দিবে পর দিন সব প্রাইভেটে গেলাম বললাম আমার কিছু কাজ আছে চল্লিশ দিনের মধ্যে আমি আসতে পারবো না সবাই রাজি হয়ে গেল আর বলল আগামীকাল এসে আপনার বেতনটা নিয়ে যাবেন মাদ্রাসাও তাই বললাম আল্লাহর রহমতে সেখান থেকে ছুটি পেয়ে গেলাম সব গোজগাছ করতে শুরু করলাম যেহেতু অনেক দিনের জন্য যাব হাতে টাকাও দরকার তাই পরের দিন প্রাইভেট পড়াই সাতটা বাসায় গেলাম প্রথম যে বাসায় গেলাম সেখানে গিয়ে বললাম আপা আমার বেতনটা যে দেওয়ার কথা ছিল আজ আপা অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল হুজুর আপনি তো একটু আগেই টাকা নিয়ে গেলেন আমি বললাম কই না তো আমি তো এই মাত্র আসলাম আপনার কোথাও না কোথাও ভুল হচ্ছে আপা তার স্বামীকে ডেকে এনে বললেন হুজুর একটু আগে বেতন নিয়ে গেল না ওনার স্বামী বললেন হ্যাঁ আমি আর কথা বাড়ালাম না চলে এলাম আর এক প্রাইভেট সেখানেও একই কথা আমি নাকি একটু আগে টাকা নিয়ে গেছি একে একে সব প্রাইভেটে আমি কথা শুনিয়ে দিল একই কথা আমি নাকি টাকা নিয়ে চলে গেছি আমি হতভাগ হয়ে বাসায় ফিরে এলাম আর চিন্তা করলাম এটা কিভাবে সম্ভব আমি তো ওই বাসায় যাইনি তাহলে আমার রূপে কে গিয়েছিল আর টাকাগুলো কেই বানিয়েছে আমার রুমে যে ব্যাগটাতে আমার কাপড়গুলো গুছিয়ে রেখেছিলাম এসে দেখি কোনো কাপড় নেই আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম আমার কাপড় কই আম্মা বললেন 
জানি না তোমার রুমে তো কেউ যায়নি আমি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম কি হচ্ছে আমার সাথে কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছি না মামাকে ফোন দিয়ে সব জানালাম তিনি বললেন একটু পর বলছি তিরিশ মিনিট পর তিনি ফোন দিয়ে বললেন তোমার প্রাইভেটের টাকা তোমার রূপ ধারণ করে ওই দুষ্টু জিন নিয়ে গেছে আর তোমার কাপড়ও নিয়ে গেছে যাতে তুমি ঢাকায় যেতে না পারো আমি মামার কথা শুনে রীতিমতো চুপ করে বসে রইলাম মা বললেন চিন্তা করো না আমরা হলাম আশরাফুল মাকলুকাত আল্লাহ আছেন আমার সাথে তুমি আগামীকালই রানা দাও তারপর মামা কিছু জিনিস দিলেন আর কিছু দোয়া লিখে দিলেন কিভাবে কি করতে হবে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন আসাদকে সব শিখিয়ে দিবে যাতে তোমার কোনো প্রবলেম হলে আসাদ তোমায় হেল্প করতে পারে আর বললেন সব সময় আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে আমি মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় এলাম রাতে অনেক চিন্তা করলাম আর আল্লাহর নিকট দোয়া করলাম ভোরে ফজরের নামাজের পর মসজিদের বারান্দায় বসে সুরা ইয়াসিন পাঠ করে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম একটু ঘুম ঘুম ভাব হচ্ছিল চোখে হঠাৎ কেউ যেন আমার পিঠে হাত দিল আমি পিছন ফিরে তাকে দেখি আসাদ আমি ভালো করে ঘুরে তাকাতে দেখলাম কোথায় যেন মিলিয়ে গেল আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক খুঁজে দেখলাম কেউ নেই কোথাও নেই ভাবলাম হয়তো মনের ভুল অনেকে বেশি চিন্তা করছে ওকে নিয়ে হয়তো বা এজন্যই ও আমার ভাবনার ভেতরে চলে এসেছে শরীরটা একটু খারাপ লাগতে শুরু করলো বাসায় গিয়ে একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য শুয়ে পড়লাম কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম ঠিকই পায়নি যখন ঘুম ভেঙে গেল চেয়ে দেখি আম্মা ডাকছে বলছে সকাল থেকে ঘুমিয়ে আছো আজ তোমার খালার বাসায় যাওয়ার কথা না কখন যাবি বিকেল হয়ে গেল আমি হুড়মুড় করে উঠে বললাম এবং উঠেই রেডি হলাম বাসা থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম ফোনে চেয়ে দেখলাম খালা আসাদ মামা অনেকগুলো ফোন দিয়েছে আমি সবাইকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিলাম আমি রনা দিয়ে দিয়েছি মামা বললেন গাড়িতে উঠে দোয়া পরে নেবে আর চোখ কান খোলা রাখবে আমি বললাম ইনশাল্লাহ গাড়ি চলছে আসাদ ফোন দিয়ে বলল গাড়ি থেকে নামার দশ মিনিট আগে ওকে জানিয়ে দিতে তাহলে সে এসে আমায় পিক করবে আমি বললাম ঠিক আছে আসাদের বাসায় যেতে শীতলক্ষার নদী পার হতে হয় নৌকা দিয়ে রিয়েল ঠিকানাটা দেওয়া যাবে না দিলে সমস্যা হতে পারে আমি গাড়ি থেকে নামার আগে আসাদকে ফোন দিলাম সে বলল আমার আসতে পনেরো মিনিট লাগবে তুমি গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষা করো আমি যখন গাড়ি থেকে নামলাম তখন বাজে রাত এগারোটা রাস্তায় অনেক মানুষজন বাসে ফুটপাথের বাজার হঠাৎ আমার কাছে কে যেন হাত রাখলো আমি পেছনে তাকাতেই দেখি আসাদ দাঁড়িয়ে আমি বললাম তুমি না বললে পনেরো মিনিট লাগবে দু মিনিটের মধ্যে কি করে আসলে আসাদ বলল আরে এটাই তো সারপ্রাইজ আমি হেসে দিয়ে বললাম তুমি ঠিক আছো তো সে বলল একদম ঠিক আছি ভাই আমি বললাম খালার জন্য আম কিনবো কোথায় ভালো হবে সেটা বলো চলো যাই আমার সাথে চলো আমরা দুজন হেঁটে পাশের ফলের দোকানে গিয়ে পাঁচ কেজি আম কিনলাম আসাদকে বললাম দেখ তো আমগুলো ঠিক আছে আসাদ বলল ঠিক আছে এবার চলো আমার দিকে ফল হল কেমন করে জানি তাকিয়েছিল আমি পাত্তা দিলাম না ব্যাপারটা দুজন মিলে ঘাটের কাছে গেলাম প্রচুর পরিমাণে মানুষের ভিড় জমে গেছে সবাই পার হচ্ছে আসাদ বলল তোমায় অন্য এক রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে পারবো আমরা আমি বললাম ঠিক আছে আসাদ আমার ঘাটের বাম পাশ দিয়ে এক অন্ধকার রাস্তায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল আমার এক হাতে আম আর আরেক হাতে কাপড়ের হঠাৎ আমার পকেটে থাকা ফোনটা বেজে উঠল আমি আসাদকে বললাম ব্যাগটা ধর তো দেখি কে ফোন করলো আসাদ বলল ধরতে হবে না এই বলে আমি দাঁড়িয়ে গিয়ে একটা ব্যাগ মাটিতে রেখে ফোন বের করে দেখি আসাদের ফোন আমি সামনে চেয়ে দেখি আসাদ আমার দিকে রক্ত বর্ণ করে তাকিয়ে আমার হাতটা ধরে একটা ধাক্কা দিল আমি চিৎকার করতে কিছু মানুষ দৌড়ে এলো আমি উপর হয়ে পড়ে গেলাম চেয়ে দেখি আসাদ নেই আমার হাত কেটে রক্ত পড়ছে রীতিমত আমি মাটি থেকে ফোনটা উঠিয়ে আসাদকে ফোন দেই আসাদ বলল মাসু তুমি কই আমি বললাম তুমি এতক্ষণ আমার সাথে ছিলে না সে বলল কি বলছো এসব কি অদ্ভুত কথা বলছো আমি তোমার সাথে থাকবো কিভাবে আমি এই মাত্র নদী পার হয়ে তোমায় নিতে এলাম কোথায় আছো তুমি আমি বললাম ঘাটের বাম পাশের রাস্তায় আসাদ ফোন কেটে দিল আশেপাশের মানুষ এসে আমায় উঠিয়ে দিয়ে বলল ভাই এখানে কি করছেন এটা তো শ্মশান ঘাট এর মধ্যে আসাদ চলে এলো আমায় বলল কি হয়েছে আমি সব ঘটনা খুলে বললাম আসাদ তাড়াতাড়ি খালুকে ফোন দিয়ে বলল তিনিও চলে আসলেন এবং আমায় তারা দুজন মিলে বাসায় নিয়ে গেলেন হাতে ব্যান্ডেজ করে দিলেন আমি ফ্রেশ হয়ে মামাকে সব ঘটনা খুলে বললাম মা বলল ওটা একটা জিন ছিল বদ জিন তোর ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল তোমায় মেরে ফেলতে চেয়েছিল আল্লাহ তোমার সাহায্য করেছেন 
তাই তুমি বেঁচে ফিরেছ খুব সাবধানে কাজ করবে ওই জিন বিভিন্ন রূপে তোমাকে ধোকা দিতে পারে তুমি আগামীকালই আসাদের বাসায় যে আমল দিয়েছি তা দিয়ে বন্ধ করে ফেলবে পুরো বাসাটা বন্ধ করে ফেলবে আমি বললাম ঠিক আছে রাতে আমি আর আসাদ এক রুমে শুয়েছিলাম আসাদ খুব চিন্তা করছে কি হবে সামনে আমি বললাম আল্লাহ ভরসা আল্লাহর উপর ভরসা রাখ কিচ্ছু হবে না পরদিন সকালে উঠে মামা যে নিয়মে বাড়ি বন্ধ করতে বলেছিলেন ঠিক সেইভাবে বন্ধ করতে গেলাম আমার সাথে আসাদ ছিল বাসার চারপাশের আমল করতে হয় যেভাবে আমি প্রথমে পাশে গিয়ে আমল করছিলাম ঠিক তখনই মনে হলো বিশাল লম্বা কালো কিছু একটা আমায় ধাক্কা দিয়ে পিছনে ফেলে দিল আমি অনেক দূর পিছনে পড়ে গেলাম আসাদ জোরে জোরে কালিমা পড়তে লাগলো খুব ব্যথা পেয়েছিলাম বুকে আমি আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে সাহস করে আবার সামনে গিয়ে আমল করলাম পুরো আমলটা করলাম এইভাবে চার পাশের কাজ শেষ করলাম তখন মনে হচ্ছিল কিছু একটা আমার চারদিকে ঘুরছে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না অচেতন হয়ে পড়লাম যখন স্বাভাবিক হয়ে চোখ খুললাম তখন চেয়ে দেখি আসাদ ছোট কাজিন বাবু খালা বসে আছেন আমার মাথার পাশে খালু সুরা ইয়াসিন পাঠ করছে আমার শরীরটা এখন কিছুটা ঠিক লাগছে খালা খাবার দিয়ে বললেন তুমি ঠিক আছো তো খাওয়া দাওয়া করো আর তোমার মামা কি কি করতে বলেছেন আমি বললাম সব কথা বলা যাবে না সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এমন সময় পাশের রুম থেকে একটা জোরে আওয়াজ হলো আমি আর খালু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি আসাদ গলা থেকে তাবিজটা টেনে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে আর নিজের মাথা দেয়ালে নিজেই জোরে জোরে আঘাত করছে খালা চিটকার দিয়ে আসাদের কাছে গিয়ে ফেরাতে গেলে আসাদ তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় আমি তখন দাঁড়িয়ে মামার দোয়া পাঠ করা শুরু করি এবং ফু দিতে শুরু করি আসাদকে আসাদ নিমিষে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যায় আমি আর খালা তাকে উঠিয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে দিই খালা খুব কান্না করে বললেন মাসুদ এমন করছে কেন আমার ছেলে আমি বললাম আল্লাহ ভরসা আপনি শুধু দোয়া করতে থাকেন আমি মামাকে ফোন দিয়ে সব ঘটনা খুলে বললাম মামা সব কিছু শুনে বললেন বাড়ি বন্ধ করেছ কিন্তু ওই জিন কিন্তু ওই জিন কুফরি কালাম দিয়ে প্রয়োগ করা তাই সে বাসার বাহির থেকে আকর্ষণ দিয়ে তোমার ক্ষতি করতে চাইবে আমি তোমায় যে আমল দিয়েছি তুমি তা করতে থাকো আর তুমি বা আসাদ কখনো বাসা থেকে একা বের হবে না তুমি আসাদকে সাহায্য করতে এসেছ তাই তোমাকে দিয়ে অনেক কিছু করাতে চাইবে ওরা এমনকি তোমার শরীরে ওই জিন প্রবেশ করতে পারে বা একা তোমায় পেলেও মেরে ফেলতে পারে তবে তুমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখো আমি এখান থেকে কিছু কাজ করে রাখছি যাতে ওই জিন আপাতত আসাদকে এবং তোমাকে ক্ষতি করতে না পারে যেহেতু তুমি সব কাজ করবে তাই তোমার দিকে ঝামেলাগুলো বেশি আসবে আমি বললাম মামা যদি ওই জিন আমার শরীরে প্রবেশ করে তখন কি হবে মামা আমায় বলে দিলেন এই এই কাজ আসাদ বা ওর পরিবারের কেউ করলে ইনশাল্লাহ পরিবেশ স্বাভাবিক হবে তবে তোমায় চল্লিশ দিন পুরো কাজটা করে শেষ করে আসতে হবে যদি এই জিন স্বাভাবিকভাবে আচর করত তাহলে এটা দূর করাটা সহজ ছিল যেহেতু এটা কুফরি কালাম করা জিন তাই এটা অনেক ভয়াবহ অনেক বেশি ভয়াবহ আর এই জিনের অনেক বয়স আমি বললাম ওর বয়স কত মা বললেন প্রায় আড়াইশো বছর আমি তো রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলাম মামা আরও বেশ কিছু কথা বলে ফোন রেখে দিলেন আমি আসাদের রুমে গিয়ে দেখি আসাদ বসে আছে মাথা নিচু করে আমি পাশে বসতেই আসাদ আমায় জুড়ে ধরে কান্না করে বলতে লাগলো আমার কি যেন হয়ে যায় আমি বুঝতে পারি না আমি বললাম আরে আল্লাহর উপর ভরসা রাখো সব ঠিক হয়ে যাবে কেটে গেল প্রায় চারটা দিন সব কিছু স্বাভাবিক আমি মামার কথা মতোই সব কাজ ঠিকঠাক মতো করছিলাম একদিন বিকেলে আসাদ বলল ঘর থাকতে আর ভালো লাগছে না চল দুই ভাই মিলে পার্কে ঘুরে আসি ভালো লাগবে আমি বললাম আমারও বাইরে যেতে মন চাইছে একটু ঘুরে আসি বের হয়ে গেলাম পার্কের দিকে রাস্তায় আসাদের তিন বন্ধুর সাথে দেখা পরিচয় করে দিল আসাদ আমায় ওদের সাথে আমি বললাম আপনারাও আমাদের সাথে চলুন না একসাথে ঘুরে আসি তারা বলল একটু কাজ আছে আপনারা ঘুরে আসুন ফোন দিন একসাথে চা খাবো বসে বসে গল্প করব আমি আর আসাদ ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম পার্কে বেশ ভালোই লাগছিল সেখানে অনেক মানুষের ভিড় সবাই আড্ডা দিচ্ছে ঘুরোঘুরি করছে মা গ্রীবের নামাজের সময় হয়ে এলো আমরা দুজনেই পাশের মসজিদে নামাজ পড়ে আবারও পার্কে গিয়ে বসলাম যখন চটপটে খেতে খেতে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা কথা বলছিলাম তখন আমার সামনে একটু দূরে একটা আট বা নয় বছরের মেয়ে হাতে বেলি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল আমি ওই মেয়েটাকে ডাক দিলাম সে সামনে এসে বলল স্যার ফুল নেবেন ফুল এমনিতেই পছন্দ আমার তাই বললাম কত করে সে বলল দশ টাকা আসাদ আমায় বিরক্ত হয়ে বলল 
চল উঠি ফুল কিন্তু হবে না দেখ কিছু মানুষ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে আমি তাকে দেখলাম আসলেই তো পাত্তা দিলাম না ব্যাপারটা খুব মায়া লাগছিল মেটার জন্য আসাদের কথা না শুনেই একটা বেলি ফুলের মালা কিনে আমার ডান হাতের কবজিতে বেঁধে ঘ্রাণ নিলাম খুব ভালো লাগলো মেটাকে টাকাটা দিয়ে পাঁচ কদম সামনে গিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি মেটা নেই আমি আসাদকে বললাম মেটা কই গেল রে এত তাড়াতাড়ি কিভাবে চলে গেল আসাদ বলল হয়তো দৌড়ে কোথাও চলে গেছে তারপর আমরা এলাকায় এসে আসাদের এক বন্ধুকে ফোন দিয়ে একসাথে চা খেলাম তারপর রাস্তায় এক পাশে দাঁড়িয়ে আমরা পাঁচজন মিলে কথা বলছিলাম হঠাৎ মনে হলো আমার মাথায় কেউ থাপ্পড় দিল আমি চমকে গেলাম রীতিমতো চমকে গিয়ে বললাম একে রে আমাকে কেউ থাপ্পড় দিল আসাদ বলল কই না তো কেউ তো থাপ্পড় দেয়নি হঠাৎ একটা হালকা বাতাস আসলো আমার পেছন দিক থেকে সাথে সাথে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এরপরে আমার আর কিছুই মনে নেই তবে আসান আমি বলেছিল এরপর কি কি করেছি আমি আমি অচেতন হয়ে পড়েছিলাম ওরা সবাই মিলে আমাকে বাসায় নিয়ে আসে আমাকে খাটে শুয়ে দেয় খালা মাথায় পানি দিতে থাকে আমি চোখ যখন খুলি তখন নাকি আমার চোখ রীতিমতো রক্ত বর্ণের মতো লাল হয়েছিল আমি চিটকার দিয়ে উঠে বসি আর খুব কুটসিট ভাবে হাসতে থাকি আর বলি মাসুদ মাসুদকে আমি ছাড়বো না ওরা সবাই আমাকে রীতিমতো শক্ত করে হাতে পায়ে চেপে ধরে আমি ওদের সবাইকে ছিটকে ফেলে দিই নিজের মাথার দেয়ালে আঘাত করতে থাকি তাতে কপাল ফেটে রীতিমতো রক্ত বের হয়ে যায় আসাদের মনে পড়ে যায় আমি ওকে আগেই বলেছিলাম আমার মধ্যে যদি এমন কিছু ঘটে তাহলে ধোঁয়া পাঠ করতে পানিতে ফু দিয়ে আমার শরীরে ছিটিয়ে দিবে আর জমজমের পানি পান করিয়ে দিবে আসাদ তাই করল এবং আমি কিছুটা শান্ত হয়ে যায় আমার যখন সেন্স আসে তখন আমি ফিল করি আমার যে হাতে বেলি ফুলের পাথা ছিল সে হাতটা নাড়াতে পারছি না আর এমন লাগছিল মনে হচ্ছিল যেন আমার হাতে আগুন জ্বলছে আমি আসাদকে বললাম আমার হাতে ফুলের মালাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলো আসাদ তাই করলো সাথে সাথে হাতের যন্ত্রণাটা কেটে গেল এবং স্বাভাবিক হয়ে গেল হঠাৎ আমার পকেটে ফোনটা বেজে উঠল আসাদ ফোন বের করে আমার হাতে দিল দেখলাম মামা ফোন দিয়েছে আমি তাড়াতাড়ি মামার ফোন রিসিভ করি মামা বললেন তোমার সাথে এখন অনেক খারাপ কিছু ঘটেছে তাই না আমি বললাম জি মামা মা বললেন ছোট্ট মেয়েটার কাছ থেকে তুমি বুলি ফুলটা কিনেছিলে ওটা ছোট্ট মেয়ে ছিল না ওটা ছিল একটা জিন বাসা আমন করে বন্ধ করো বাসা আমন করে বন্ধ তাই ফুলের মাধ্যমে সে তোমার সাথে ঘরে প্রবেশ করেছে এখন তো খুব খারাপ হতে দেখছি খুব তাড়াতাড়ি তুমি গোসল করে কুরো আন থেকে এই সুরাগুলো পাঠ করে সারা ঘরে ছিটিয়ে দাও মামা ফোন করে মামা ফোনটা রেখে দিলেন আমার এমন অবস্থা হলো যে আমি উঠতেই পারছি না সারা শরীর ব্যথা আমার আর কপাল দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে খালা ব্যান্ডেজ করে দিলেন কপালে খালা ব্যান্ডেজ করে দিলেন কপালে আসাদের বন্ধুরা অনেক প্রশ্ন করতে লাগলো আমরা ওদের প্রশ্ন এড়িয়ে গেলাম খালা আর আসাদ আমায় ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল আমি গোসল শেষ করে সুরা পাঠ করে পানিতে ফু দিয়ে সারা ঘরে ছিটিয়ে দিলাম খালা দুধ গরম করে এনে দিলেন আমি সেটা খেলাম রাতে আমল করতে হবে যা প্রতিদিন করতে হবে মা বলেছিলেন তাই করলাম রাত বারোটা থেকে শুরু করতে হয় শেষ করতে হয় শেষ করতে প্রায় এক ঘন্টা লেগে যায় গত কয়েকদিন ধরেই এই আমল করছি কোনো ভয় কাজ করেনি কিন্তু আজ কেন জানি ভয় লাগছে রাত বারোটা বাজতে আরও কিছু সময় বাকি এর মধ্যে রেডি হয়ে আমলের জন্য আসাদকে নিয়ে বসতে হবে খালা এসে বললেন মাসুদ তোমার শরীর তো আজ ভালো না আজ আমলটা না করলে হয় না আমি বললাম খালা এক দিনও বাঁধতে যাবে না আমি ঠিক আছে আপনি শুধু দোয়া করেন খালা চলে গেলেন বারোটা বাঁচতেই রুমের দরজা বন্ধ করে আমি আর আসাদ বসে গেলাম আমল করতে আজ আমার অন্য রকম লাগছে পরিবেশটা থমথমে শুরু করলাম আমল আসাদ পাশে বসা প্রায় এক ঘন্টা পর শেষ করলাম আমল আসাদ পাশে রুমে গেল পানি আনতে আমি বসেছিলাম খাটে হঠাৎ খাটটা কেঁপে উঠল আমি সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম দেখে সব কিছু ঠিকঠাক ভাবলাম মনের ভুল আসাদ রুমে এলো লাইট অফ করে শুয়ে পড়লাম দুই ভাই মিলে আমার বাম পাশে ছিল জানালা কিছু সময় কেটে গেল আসাদ ঘুমিয়ে পড়ল আমারও একটু একটু ঘুম লাগছিল ঠিক এমন সময় হঠাৎ জানালার পাশ থেকে ঘুমানোর একটা শব্দ পাই আমি চোখ খুলে হালকা আলোতে দেখতে পেলাম কালো এক কালো কিছু একটা আমার পায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আসাদকে যেই ডাক দিব এর আগে ওই কালো জিনিসটা আমার 
কাছ থেকে উড়াল দিয়ে আমার বুকের উপরে বসে পড়ল এবং গলা চেপে ধরল আমি কোনো কথা বলতে পারছিলাম না আমার জিব্বাটা বের হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হচ্ছিল আমার নড়াচড়াতে আসাদ ঘুম থেকে উঠে গেল তাড়াতাড়ি লাইট অন করে দিল জোরে চিটকার দিয়ে খালা খালু আর ছোট ভাই বাবুকে ডাকতে শুরু করল কিন্তু আসাদ কিছুই দেখতে পারছিল না শুধু দেখতে পাচ্ছিল আমি নাকি নিজের হাত দিয়ে নিজেকে চেপে ধরে রেখেছি আমার সেন্স কিছুটা কাজ করছিল যে আমি গলা থেকে হাত সরাতে পারছিলাম না দেখলাম খালা খালু দৌড়ে চলে এলো এরপর আমার আর কোনো কিছু সেন্স ছিল না আমার শরীরে জিন প্রবেশ করলো এর পরের ঘটনা আসাদের কাছ থেকে শোনা আসাদ খালা খালু ছোট ভাই আর ওরা চারজন মিলে আমার গলা থেকে হাতটা সরাতে পারছিল না খালু আয়তাল কুর্সি পরে আমার গায়ে ফু দিতেই হাত ছুটে গেল আমি বড় বড় চোখ করে চিৎকার করতে লাগলাম আর গুঙাতে লাগলাম আসাদ আমার দুই হাত পা চেপে ধরে রাখলো খালা এক পা আর খালু এক পা ধরে রাখতে লাগলো আর ছোট ভাই কোমরে ধরে রাখলো আমি চিৎকার দিয়ে বলতে থাকলাম তোরা কিচ্ছু করতে পারবি না কিচ্ছু না খালু বলতে লাগলেন তুমি কেন আমাদের ক্ষতি করতে চাইছো আমরা কি করেছি তখন আমি চোখ উল্টে আসাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকি হঠাৎ করে আমার সারা শরীর রীতিমতো কেঁপে উঠতে লাগলো ওরা চারজন মিলে আমাকে ধরে রাখতে পারছিল না আসাদ জোরে চিৎকার দিয়ে কান্না করতে থাকলো আর বলতে থাকলো হে আল্লাহ তুমি আমার ভাইকে বাঁচাও হে আল্লাহ খালু জোরে জোরে সুরা পড়তে লাগলো তখনই তখনই আমার শরীর আছাড় খাওয়ার মতো পড়ে গেল আর সাথে সাথে সেন্স হারিয়ে ফেলে আমি অনেকক্ষণ পর আমার সেন্স আসলো তখন দেখলাম আসাদ কান্না করছে আর খালু আমার পায়ের তালুতে মালিশ করে দিচ্ছেন খালু খালা আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছেন মাসু তুমি ঠিক আছো তো বাবা আমি বললাম জি ঠিক আছে কিন্তু গলায় ব্যথা পাচ্ছি গলায় হাত দিয়ে দেখি রক্ত আসাদ বলল তোমার গলার চামড়া কেটে আমি রক্ত পরিষ্কার করে দিয়েছি ওষুধ দিয়েছিলাম এখন আবার একটু পড়ছে যা হোক কোনো মতে রাতটা পার করলাম ফজরের নামাজের পর খালা আমার কাছে এসে বললেন এইভাবে যদি চলতে থাকে কেমন করে হবে তোমার হুজুর মামার সাথে কথা বলো আমার না খুব ভয় লাগছে আমি বললাম আমি ঈশার নামাজের পর মামাকে ফোন দিলাম সব খুলে বললাম তিনি বললেন দেখো মাসুদ এই জিন প্রয়োগ করা তাই ওর শক্তিটা কিন্তু অনেক বেশি দেখতেই পাচ্ছ তবে শোনো আল্লাহর কালামের শক্তির চেয়ে আর কোনো শক্তি নেই আমরা জুই হবই ইনশাল্লাহ তবে একটু সময় নিতে হবে আর সঠিকভাবে কাজগুলো করতে হবে তারপর তিনি একটা বড় কাচের বোতল জোগাড় করতে বললেন এবং আরও কিছু জিনিস জোগাড় করতে বললেন আর বিকাল পাঁচটায় ফোন দিতে বললেন আমি আর আসাদ এই সব জিনিস আর খালার কিছু ওষুধ কিনে দুপুর বারোটায় বের হলাম নদী পার হয়ে দোকানে থেকে যা যা কেনা দরকার কিনে ওষুধের দোকানে যাব ঠিক তখন দেখলাম ওই দোকানে খুব ভিড় আসাদ বলল তুমি রাস্তার পাশে একটু দাঁড়াও আমি ওষুধ কিনে আনছি আসাদ চলে গেল আমি পকেট থেকে ফোন বের করে দেখলাম তখন আসাদ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল আমি ওর সাথে কথা বলতে বলতে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম একটু পর পিছন থেকে কেউ একজন চিৎকার দিয়ে আমার নাম ধরে ডাকছিল আমি পিছন ফিরে তাকে দেখি আসাদ দূর থেকে দৌড়ে আমার দিকে আসছে আর চিৎকার করে ডাকছে আমি অবাক হয়ে আমার পাশে তাকে দেখি কেউ নেই তার মানে আবারও আমার সাথে ধোকাবাজি করেছে আবারও নিশির ডাক করেছে আমার উপরে আসাদের রূপ ধারণ করে আবারও আমার কাছে এসেছিল আমি তাড়াতাড়ি সাইডে চলে এলাম আর ঘামতে শুরু করলাম আসাদ এসে বলল তুমি একা একা গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলে কেন একটু হলে তো গাড়ির নিচে চাপা পড়তে আর মনে হচ্ছিল তুমি কারোর সাথে কথা বলছো আমি আসাদের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম তুমি তো ছিলে আমার সাথে এখন বুঝতে পারছি সেদিনের মতো আজও ধোকা দিয়ে আমার ক্ষতি করতে চাইছিল ওই জিনটা আসাদ ভয় পেয়ে গেল আর বলল চল তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যায় আমরা বিকেল হতেই সময় মতো মামাকে ফোন দিলাম মামা বললেন আজ তুমি ওই জিনকে বোতলে বন্দি করবে আমি বললাম মামা আমি কি করে পারবো মা বললেন যা করার আমি এখান থেকেই করব আর আমার জিন ছাত্রদের পাঠাবো তোমার কাছে যখন তুমি কাজ করবে তবে সাবধান ভয় পেলে চলবে না আজ রাত এগারোটায় তুমি এমন কোনো নির্জন জায়গায় যাবে যেখানে কোনো লাইটের আলো থাকবে না মনে থাকবে আমি বললাম জি আর যে কাচের বোতলটা আছে সেখানে মার্কার পেন দিয়ে একটা দোয়া লিখে রাখবে লেখার সময় অনেক ঝামেলা হতে পারে কিন্তু যতই কষ্ট হোক তুমি লেখা শেষ করবে আর যা যা বলেছি তা তা করবে আর সুরা পড়ে ফু দিয়ে দেবে এই সব কিছু তোমার সাথে নিয়ে ওই জায়গায় যাবে পারবে না আমি বললাম জি পারবো আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম মামা আমি কি একাই যাব নাকি কাউকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবো মামা বললেন তোমার সাথে দুই থেকে তিন জনকে নিতে পারবে কিন্তু তুমি যখন কাজ করবে তখন তারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে 
আর তুমি সেই জায়গায় গিয়ে গোল একটা বৃত্ত আঁকবে এবং এই সুরাগুলো পড়বে যা কিছু হোক না কেন তুমি এই বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসবে না কোনোভাবেই না আর আমার জিন ছাত্ররা তোমার সাহায্য করবে তুমি ওদের আওয়াজ শুনতে পাবে কিন্তু ভয় পাবে না যখন ওরা বলবে বোতলের মুখ লাগিয়ে দিন তুমি সাথে সাথে লাগিয়ে দিবে তারপর তোমার সাথে যারা যাবে তাদের কাছে ডেকে আনবে আর তাদেরকে দিয়ে গভীরভাবে মাটি খুঁড়ে ওই বোতলটা পুতে রাখবে একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো মাসুদ যখন তোমরা সেখান থেকে ফিরে আসবে কাজ শেষ করে পেছনে কেউ ফিরে তাকাবে না তিন দিনের মধ্যে তোমরা কেউই সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হবে না এই ব্যাপারটা খুব সাবধানতার সাথে করতে হবে আর তা না হলে কিন্তু বিপদ অনেক বড় বিপদ হবে আমার সব কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে আমি ফোনটা রেখে দিলাম খালা খালু আর আসাদের সামনে কাজের ব্যাপারে আলোচনা করলাম জায়গাও নির্ধারণ করে ফেললাম আসাদের বাসা থেকে একটু দূরে যে নদী আছে তার এক পাশে সরকারি একটা বড় গাছের বাগান আছে বেশ নীরব একটা জায়গা সেখানে কাজ করলে বেশ ভালোই হবে আসাদ বলল এখন আমার সাথে কে কে যাবে তা নিয়ে বললে আসাদ বলল আমার ওই তিন বন্ধু যাদের সাথে সেদিন চা খেয়েছিলাম তারা তারা তিনজন এবং আমার আব্বু যাবে আমি বললাম মামা তো বলেছে দুই থেকে তিনজন আসাদ বলল আল্লাহ ভরসা বেশি মানুষ গেলেই তো ভালো আমরা ছয়জনই যাব আমি এই নিয়ে আরও কথা বলতে চাইলাম কিন্তু খালু বললেন ছয়জনই যাই এটাই ভালো হবে আমি ওদের কথা মেনে নিলাম বিকেলে পবিত্র শরীরে ওই কাছের বোতলটা আর মার্কার পেন নিয়ে বসলাম আয়াতগুলা লিখতে পাশে সময় বসেছিল বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলাম একটু লেখার পর মনে হচ্ছিল আমার হাতটা ভার হয়ে আসছে নাড়াতে পারছি না তখন মামার কথা মনে হলো তিনি বলেছিলেন যত কষ্টই হোক লিখতেই হবে খুব শক্তি খাটিয়ে লিখলাম কিন্তু যখন প্রথম লাইনটা লিখে দ্বিতীয় লাইনে গেলাম তখন দেখি উপরের এক লাইন একা একাই মুছে গেছে আসাদ চিটকার দিয়ে বলল মাসুদ এসব কি হচ্ছে মাসুদ মাসুদ আমার না ভয় লাগছে আমার মনে তখন খুব জিদ হচ্ছিল খালুকে বললাম আপনি তাড়াতাড়ি কোরআন শরীফ নিয়ে আমার পাশে সুরা ইয়াসিন পড়তে থাকুন আমি আবার শুরু করলাম এবং পুরাটাই আল্লাহর রহমতে লিখে ফেললাম পরে আর কোনো ঝামেলা হয়নি কিন্তু ডান হাতটা খুব ব্যথা করছিল যে হাতটা দিয়ে আমি লিখেছিলাম আরো যা যা নিয়ে সব কিছু গুছিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম রাত এগারোটা বাজার ওই দিকে আসা তার তিনজন বন্ধুদের বাসায় নিয়ে এসেছে আসাদের বন্ধুরা আমায় বলল ভাইয়া চিন্তা করবেন না আমরা আছি তো রাত এগারোটায় আমরা সবাই সেই স্থানে চলে গেলাম আমি ওদেরকে বেশ দূরে দাঁড় করিয়ে একটু গভীর জায়গায় গিয়ে মামার কথা মতো একটা বৃত্ত এঁকে আমি তার ভেতরে বসি যা যা দোয়া মামা পড়তে বলেছিলেন তা পড়তে শুরু করলাম হঠাৎ আমার কাছে মনে হলো প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমার চারিপাশে আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাছের বোতলটা হাতে নিয়ে দোয়া পড়ছিলাম প্রায় পাঁচ মিনিট পর মনে হলো আমি লাটিমের মতো ঘুরছি কিছুক্ষণের জন্য আমার সেন্স কাজ করছিল না তবে আসাদ এবং যারা ছিল তারা দূর থেকে হালকা হালকা আলোতে দেখছিল যে আমি নাকি এক পাগে দাঁড়িয়ে লাটিমের মতো ঘুরছি প্রায় তিন মিনিটের মতো ঘুরে মাটিতে পড়ে যাই আমার যখন জ্ঞান আসে তখন আমি মাটিতে পড়েছিলাম কিন্তু বোতল আমার হাতেই ছিল আশেপাশে খুব গরম হাওয়া অনুভব করছিলাম উপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সাদা কিছু একটা আলোর মতো করে উঠছে আমার মনে বেশ ভয় কাজ করছিল তখন উঠে বসতেই কানের কাছে ভারী একটা কণ্ঠে কেউ বলে উঠল বোতলের মুখ খুলুন আমি তাড়াতাড়ি বোতলের মুখ খুলে ফেললাম তখন আমার মনে হচ্ছিল আমার হাতের বোতল আমার চাইতে ভারী হয়ে গেছে আমি অনেক কষ্টে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বোতলটা ধরে রাখলাম একটু পর সে ভারী কণ্ঠে কেউ একজন বলল তাড়াতাড়ি বোতলের মুখটা লাগান আর এখনই এটা মাটিতে পড়ে ফেলতে হবে আমি তাই করলাম কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বোতলটা আমার হাত থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে আমি চিৎকার করে আসাদকে ডাকতে থাকলাম ওরা সবাই দৌড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো আমি বললাম তাড়াতাড়ি মাটি খোরো ওরা সবাই একসাথে তাড়াতাড়ি করতে লাগলো আমি বোতলটা গর্তের ভেতর দিয়ে উপরে মাটি চাপা দিয়ে দিলাম তারপর আমার শরীর একদম দুর্বল হয়ে গেল উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না ওরা সবাই আমায় ধরে রাস্তায় নিয়ে একটা রিকশায় উঠে ওরা সবাই আমায় ধরে রাস্তায় নিয়ে একটা রিকশায় উঠিয়ে বাসায় নিয়ে আসলো আমরা সবাই গোসল করলাম আর আসাদের বন্ধুদের বলে দিলাম আপনারাও বাসায় গিয়ে গোসল করবেন আর একটা অনুরোধ আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত ওই জায়গায় যাবেন না আর সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হবেন না তারা সম্মতি জানিয়ে চলে গেল আজ আমরা সবাই একটু নিশ্চিন্ত হলাম এবার শুধু রাতের আমলগুলো চল্লিশ দিন পুরা করলেই আসাদ সুস্থ হয়ে যাবে রাত একটা বেজে গেছে তাই মামাকে আর ফোন দিলাম না ভাবলাম একেবারে সকালে ফোন দেব কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে বসে পড়লাম আমল করতে আমল ও সুন্দরভাবে শেষ হয়ে গেল দুই ভাই ঘুমিয়ে পড়লাম রাত বেজে গেছে চারটা পঁয়ত্রিশ হঠাৎ 
আমার গলায় কেমন যেন জোরে খামচি দিল কেউ একজন আমি চিটকার দিয়ে উঠে বসলাম আসাদ উঠে তাড়াতাড়ি লাইট অন করে দেখে আমার গলার দুই পাশ দিয়ে রক্ত বের বের হচ্ছে আসাদ বলল এখন তো ওই জিন নাই তাহলে কেমন করে হচ্ছে আমি বললাম তাই তো আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম ঠিক আমার মতোই দেখতে কেউ আমার দিকে লাভ দিল পরে আমার আর কিছুই মনে নেই তারপর কি হয়েছে আসাদের কাছ থেকে শোনা আমি নাকি বসা অবস্থা থেকে ধপ করে শুয়ে পড়ি তারপর আবার উঠে আসাদের গলা চেপে ধরে বিকট আওয়াজ করে বলতে থাকি আমাকে বন্দি করে তোরা পার পাবি না পার পাবি না তখন আসাদ বুঝতে পারল আমার ভেতরে ওই জিন প্রবেশ করেছে কিন্তু আসাদ কথা বলতে পারছিল না শুধু পা বিছানায় বাড়ি দিচ্ছিল এমন সময় আওয়াজ শুনে পাশের রুম থেকে খালা খালু ছোট ভাই দৌড়ে এসে দেখে আমি আসাদের বুকের উপরে বসে আছি এবং গলা চেপে ধরে আছি তার সময় মিলে আমাকে ছাড়াতে চাচ্ছিল কিন্তু কোনোভাবেই পারছিল না ওদিকে আসাদের জিব্বা বের হয়ে আসছিল রীতিমতো কালা তাড়াতাড়ি জমজমের পবিত্র পানি আমার উপরে ছিটিয়ে দিতেই আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ি তারপর সবাই আমাকে টেনে হেসরে শুয়ে দেয় এবং আমার পা চেপে ধরে খালা বলতে থাকলো তুই কেন এমন করছিস শয়তান জিন আল্লাহকে ভয় কর এই বলেই খালা কান্নাকাটি শুরু করে দিল তখন আমি বলছিলাম আমি কাউকে ভয় পাই না তোদের কত বড় সাহস যে আমায় বন্দি করেছিলি আমি এখন যাচ্ছি তবে আজ সুচোটবার আগে অবশ্যই আসব তোর এই দুই ছেলে কেউই থাকবে না কেউ না আমি আমার আরও সঙ্গী নিয়ে আসব আজ দেখব কত বড় আলেম তোরা কত বড় আলেম এই বলে ওই জিন বের হয়ে গেল আমি সেন্স হারিয়ে পড়ে পড়ে আমি সেন্স হারিয়ে পড়ে রইলাম আসাদ তাড়াতাড়ি আমার মাথায় পানি ঢাললো প্রায় বিশ মিনিট পর আমার সেন্স ফিরে এলো তখন আমি ফজরের আজানের আওয়াজ শুনতে পাই যে দেখি ওরা সবাই আমার পাশে বসে আছে আসাদ কান্নাকাটি করছে আস্তে আস্তে উঠে বসলাম ওই জিনের সব কথা খালার কাছে শুনলাম চিন্তা করলাম এটা কি করে সম্ভব ওই জিন এইভাবে কিভাবে বের হলো আমি মামাকে ফোন দিলাম মামা খুব বিরক্ত কণ্ঠে বলল যে তুমি আমার কথা শুনো নাই মাসু তাই মহা বিপদে পড়েছ আমি বললাম আমি কি ভুল করেছি মামা আপনি যাই বলেছেন তাই তো করলাম মা বললেন তোমার ভুল ছিল আমি তোমায় দুই থেকে তিন জনের বেশি নিজেতে মানা করেছিলাম এবং তুমি সেটাই করেছ বাইরে যে তিনজনকে নিয়ে গেছিলে ওদের মধ্যে একজন রাতেই সেখানে ওই বোতল দেখার জন্য যায় আমি তিন দিনের মধ্যে আমি তিন দিনের মাঝে ওইখানে যেতে বা সন্ধ্যার বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলাম কারণ এই তিন দিনের মধ্যে যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ওই স্থানে যায় বা সন্ধ্যায় বের হয় ওই জিন আকর্ষণ দিয়ে আবার বেরিয়ে আসবে সে বোতল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আর যদি এই তিন দিনের মধ্যে কেউ না যায় তাহলে চার দিনের মাথায় ওই জিন মারা যাবে কিন্তু আজ তোমাদের ভুলের কারণে এই সর্বনাশ হলো এখন এই জিন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে আছে অনেক কিছুই করতে পারে আমি কেঁদে কেঁদে বললাম মামা আমায় ক্ষমা করুন মামা এমন ভুল আর হবে না আমার কান্না শুনে মামা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন শোনো তুমি এখনই ওই জায়গা গিয়ে দেখো ওই বোতল সেখানে আছে কি না যদি না পাও তাহলে বাসায় এসে এই আরবি নকশা লাল কালি দিয়ে একটা কাগজে লিখবে তারপর তোমার দুই হাতের মোট দশটা আঙ্গুলের মাথা ব্লেড দিয়ে কাটবে আর তাতে যে রক্ত বের হবে তা একটা বাটিতে জমিয়ে রাখবে তারপর ওই নকশার কাগজটাতে চুবিয়ে রাখবে আর সুরা জিন সাতবার পাঠ করবে এবং ওই বাটিতে ফু দিবে আমি যে পর্যন্ত তোমায় ফোন না দিব সে পর্যন্ত তোমরা একটা রুমে বসে থাকবে কেউ আলাদা হবে না আমরা বললাম আমি বললাম ঠিক আছে মামা মামা আরও বললেন এখন যা করার আমাকেই করতে হবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে আমি যে পর্যন্ত তোমায় ফোন দিব না সে পর্যন্ত একটা রুমেই থাকবে কেউই কোনোভাবেই আলাদা হবে না এখন ওই জিনকে যদি থামাতে না পারি তাহলে তোমাদের বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে আল্লাহ ভরসা তিনি আমাদের সাহায্য করবেন আমি মামাকে বললাম আপনি এখন কি করবেন মামা আমি আমার খুব কাছের জিন ছাত্রকে দিয়ে বিশেষ কিছু কাজ করিয়ে ওই জিনকে আমার কাছে ধরে আনব ওর মরার সময় হয়ে গেছে মা ফোন রেখে দিলেন আমি আসাদকে আমি আসাদ আর খালু মিলে তাড়াতাড়ি ওই জায়গায় গিয়ে দেখি গর্তের মাটিটা ওঠানো আমি আমি আসাদ আর খালু মিলে তাড়াতাড়ি ওই জায়গায় গিয়ে দেখি গর্তের মাটি উঠানো আর ভেতরে বোতল নেই আমরা বাসায় চলে এলাম আমি তাড়াতাড়ি সাদা কাগজে মামা যে নকশা লিখতে বললেন তাই লিখলাম আসাদ একটা নতুন ব্লেড আর একটা বাটি নিয়ে আসলো আসাদ কান্না করে বলছিল মাসুদ কি করে তোমার এতগুলো আঙ্গুল কাটবে আমি বললাম খালু আর ছোট ভাই 
আমার হাত দুটা চেপে ধরবে আর তুমি একটা একটা করে আমার আঙ্গুল কাটবে আসাদ আমায় জোরে ধরে কান্না করতে লাগলো আর বলল আমি এ কাজ করতে পারব না আমি এই কাজ করতে পারব না তুমি আমার জন্য নিজের জীবন বাজি ধরে রাখে এত কষ্ট করছো আমি বললাম আরে পাগল আমরা তো ভাই ভাই এই জন্য এটা বেশি কঠিন কাজ নয় খালা বললেন এক ডাইনি মেয়ের জন্য আজ কত কিছু করতে হচ্ছে এই ডাইনিকে যদি শাস্তি দেওয়া যেত তাহলে অনেক মায়ের সন্তান নিরাপদ থাকত আমি বললাম সবই হবে আল্লাহর বিচার অনেক ভয়াবহ আমার দুই হাত খালু আর খালা চেপে ধরল আমি চোখ বন্ধ করেছিলাম আসাদের চোখ দিয়ে পানি ভরছিল ব্লেড হাতে নিয়ে ওরা হাত কাটছিল আমি বললাম তাড়াতাড়ি করো আসাদ একের পর এক আঙ্গুল কাটতে শুরু করলো আমি কেঁদে দিলাম রীতিমতো পাশে সবাই কাটছিল যখন দশটা আঙ্গুল কাটা শেষ হলো আসাদ ব্লেড ছুঁড়ে মারল চিৎকার করে কাটতে শুরু করলো আর বলল হে আল্লাহ আর পারছি না কষ্ট করতে তুমি আমাদের সাহায্য করো ধ্বংস করে দাও ওই শয়তানকে আমি নিচে যেয়ে দেখি আমার দুই হাত থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে বাটিতে পড়ছে খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আমি আমার ভাইকে কতটা ভালোবাসি তা আল্লাহ তালাই ভালো জানেন তাই নিজের কষ্টকে কোনো কষ্টই মনে করলাম না ওই নকশাটা রক্তের ভেতরে ডুবিয়ে সুরাই সুরার জিন পড়তে শুরু করলাম প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পর মামার ফোন এলো তিনি বললেন মাসুদ শুক্রিয়া আদায় করো মহান আল্লাহ তালার কাছে আমি ওই জিনকে মেরে ফেলেছি তবে অনেক কঠিন কাজ করতে হয়েছে ওকে ধরতে আর তুমি ওই নকশা নদীতে ভাসিয়ে দাও আমি বললাম মামা আপনার ঋণ আমরা কোনোদিন পরিশোধ করতে পারবো না মা বললেন যা করেছি সব আল্লাহ ইচ্ছায় এই বলে মামা ফোন রেখে দিলেন আমরা সবাই আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করলাম আসাদ আমার দশ আঙ্গুল ব্যান্ডেজ করে দিল তারপর বাকি দিনগুলি সব আমল শেষ করে আমি আমার বাসায় ফিরে আসি আর আসাদও এরপর পুরোপুরিভাবে সুস্থ হয়ে যায় পরে খবর পেলাম ওই মেয়ে কিছুদিন আগে ফ্রান্সে চলে গেছে এই ছিল আমার ঘটনা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই পড়ে শোনাবেন আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল স্টোরি আমি আগেই বলেছিলাম যে আজকের এপিসোডটা হবে অনেক স্পেশাল একটাই ঘটনা থাকবে এবং সেই ঘটনাটাই আপনাদেরকে ভয় পাইয়ে দেবে আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে তাহলে বলবো দেরি না করে এক্ষুনি শেয়ার করে দেবেন আপনাদের নিজ নিজ দায়িত্বে এবং অবশ্যই লাইকস কমেন্টে জানিয়ে দেবেন কেমন লাগলো আজকের এপিসোড এবং আমি চাই যে আজকের এপিসোডটা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাক যেভাবে সবসময় প্রতিটা এপিসোড মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আজকের এপিসোডটাও যেন সেরকমভাবেই অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এটা আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষা থাকবে আসলে কালো জাদু কালো জাদু জিনিসটা কতটা ভয়ঙ্কর আজকের স্টোরি থেকে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছি এরকম হর হামেশাই হয়তো বা আমাদের চোখের সামনে হয়তো বা এমন ভয়ঙ্কর অনেক ঘটনায় ঘটে যা আমরা হয়তো বা বুঝতেও পারি না আমাদের চোখের সামনে এমন ভয়ঙ্কর অনেক বিষয় হয় যেগুলোকে আমরা পাত্তা দিই না কিন্তু একবার যদি সিরিয়াসলি পাত্তা দেওয়া হয় তাহলে হয়তো বোঝা যায় যে আসলে কত ভয়ঙ্কর বিষয় আমাদের সামনে ঘটছে যেগুলোকে আমরা ঠিকঠাক মতো বুঝে উঠতে পারছি না এই যে যেমন ঘটনাটা আমরা দেখলাম একটা মেয়ে কীভাবে একটা মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিতে চাইছিল আমি এরকম আমার আমার এই ঘটনাটা পড়ার পর মনে হয়েছে আমার আর একটা বন্ধুর সাথেও এরকম একটা ঘটনা হয়েছে তাহলে হয়তো বা তার সাথেও এরকম কালো জাদুর কিছু হয়েছে হয়তো বা আমি জানতাম না হয়তো বা আজকের ঘটনার সাথে এত মিল পেলাম মানে আমি কল্পনা করতে পারিনি আমি যখন ঘটনাটা পড়ছিলাম পড়ার সময় আমার না শুধু বারবার আমার বন্ধু কথা মনে করছিল যে ওর সাথেও ঠিক এরকম ওটা হয়েছিল মানে আমার কাছে আমার মনে হচ্ছিল যে ও মাই গড আসলেও সম্ভব এটা আসলে পসিবল অসম্ভব কিছুই না কালো জাদু এত ভয়ঙ্কর একটা জিনিস যেটার বিপক্ষে আসলে এটা আপনি আইনিভাবে কোনোভাবে লড়তে পারবেন না আপনি কোনোভাবে সাইন্টিফিক্যালি প্রুফ করতে পারবেন না যে কালো জাদু আসলে এক্সিস্ট করছে বা এটা এটা যে ওয়ার্ক করছে এটা আসলে প্রুফ করা পসিবল না এটা আন্তর্জাতিক একটা ব্যাপার এটা সুপার ন্যাচারাল একটা বিষয় আর এই জন্যই আসলে আমরা সব সময় চাই যে কালো জাদু যারা করেন বা আপনারা যারা কালো জাদু নিয়ে চর্চা করার কথা ভাবেন তারাও এই ভাবনাটাকে একটু দূরে রাখবেন কারণ আমি চাই না যে কেউ আর কোনো মানে কোনো মানুষ এভাবে কষ্ট পাক বা এভাবে মানুষকে ক্ষতি করুক কালো জাদুর মাধ্যমে আমি কখনোই চাবো না আসলে এটা ওয়ার্ক করে 
আসলে এটা ওয়ার্ক করে এবং এটা আপনারা চাইলে কোরআন শরীফ ঘাটতে পারেন আপনারা চাইলে যে কোনো ধর্মের যে কোনো বই ঘাটলে আপনারা কালো জাদু সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে পারবেন বিকজ কালো জাদুটা আজ থেকে প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে এটার চর্চা চলে আসতেছে প্রতিটা ধর্মের মানুষের মধ্যেই প্রত্যেক ধর্মের মানুষই কালো জাদু সম্পর্কে খুব ভালো করে জানে এবং এটা যে ওয়ার্ক করে সবাই এটা বিলিভ করে এবং এটা বুঝতে হবে যে এটা কতটা সত্য একটা বিষয় ঠিক আছে আল্লাহ তালা যেমন সত্য জিন জাতি যেমন সত্য প্রেত জাতি যেমন সত্য ঠিক কালো জাদু বা শয়তানের উপাসনা করা এটাও একটা সত্য একটা বিষয় এবং শয়তান আছে এটা যদি আপনি বিলিভ করেন শয়তান বা খারাপ আত্মা আছে এটা যদি বিলিভ করেন তাহলে বিলিভ করতে হবে যে অবশ্যই শয়তানের পূজারি আছে আর যারা শয়তানের পূজারি হয় তাদের কি বলা হয় কালো জাদুকর সো আমরা চাইব যে আমাদের ভৌতিকতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবশ্যই চাইব যে কালো জাদুর ঘটনা আপনারা শুনছেন এনজয় করছেন এই এনজয় পর্যন্তই রাখুন কিন্তু এটার চর্চা কখনোই করবেন না কাউকে ক্ষতি করার জন্য জিন চালান তো দেয়া দূরেই থাকুক যাই হোক আজকের এপিসোডটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে বা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমি জানতে চাই এবং একই সাথে জানতে চাই যে আমাদের নেক্সট এপিসোড কেমন হলে আরও বেশি ভালো হবে আপনারা আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য আমাদেরকে জানাবেন আমি বলেছিলাম আরও একটা নতুন এপিসোড আমি দেখেছি যে আমাদের চুয়াত্তরতম এপিসোড দারুণভাবে মানুষ পছন্দ করেছিল একটা পুরো এপিসোড ছিল একটা ঘটনা জুড়ে মানে একটা পুরো ঘটনা জুড়ে একটাই এপিসোড ছিল ঠিক সেরকমই আজকে এরকম একটা এপিসোড আপনাদেরকে উপহার দিলাম আশা করছি আজকের এপিসোডটা আপনাদের ভালো লেগেছে আমি আজকের মতো বিদায় নিব বিদায়ের জন্য বিদায়ের ঘন্টা অ্যাকচুয়ালি বাঁধছে এবং একই সাথে বলতে চাই যে যারা যারা আসলেই ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা ঘটনা পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে একটা ইমেল আইডি দেওয়া আছে হুইচ ইজ ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম বিএইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই ই এস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ঠিক এই ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাট দ্য জিমেল ডট কম এই ইমেলে গিয়ে আপনি আপনার ফোন নম্বর এবং অবশ্যই আপনার নাম মেনশন করে আপনার আপনার জানা পুরো ঘটনাটি অবশ্যই আমি আপনাদেরকে আবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি পুরো ঘটনা লিখবেন কোনো পার্ট ওয়ান পার্ট টু করে ঘটনা আমাকে পাঠাবেন না এতে আমার আসলে মানে অডিয়েন্স ধরে রাখতে অনেক কষ্ট হয় আমি চাই না যে কেউ ঘটনা পুরো না শুনেই অর্ধেক শুনে বসে থাকুক আমি চাই পুরো ঘটনাই আমাদের এপিসোডে প্লে করা হোক আমি এই জন্য চাবো যে যারা ঘটনা পাঠাবেন তারা পুরো ঘটনা একদম ফার্স্ট টু লাস্ট একটু কষ্ট হলেও পুরো ঘটনাটা একবারে লিখে পাঠিয়ে দিবেন এতে করে আমারও ভালো লাগবে পড়ে শোনাতে এবং আপনাদেরও ভালো লাগবে যারা শুনছেন তাদেরও ভালো লাগবে শুন শুনতে তো যাই হোক ঘটনাটা পাঠিয়ে দিবেন এবং এরপর অবশ্যই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন দ্যাটস ইট তবে আমি চাই যাওয়ার আগে আপনাদেরকে আরেকটা ঘটনা মানে ছোট ঘটনা আপনাদেরকে শেয়ার করতে আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভীষণ রকম ভালো লাগবে যাওয়ার আগে ছোট্ট আরেকটা ঘটনা শেয়ার করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ঘটনাটি যেভাবে পেয়েছি ঠিক সেভাবে আপনাদের সামনে পড়ে শোনাচ্ছি দু সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকের ঘটনা একটু একটু করে শীত পড়তে শুরু করেছে যে বা আমার স্ত্রী জেবার বাবার বাড়ি থেকে খবর এসেছে ওর মার শরীরটা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে জেবার আর কোনো বোন নেই তাই জেবার ওখানে থাকাটা খুব জরুরি জেবাকে ওর বাবার বাড়িতে পৌঁছে সেদিনই রওনা দিলাম ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল মাঝরাতটা এসে হঠাৎ গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল তখন রাত প্রায় এগারোটা বাজে আশেপাশে কোনো লোকালয় দেখা যাচ্ছে না কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে কোনো গাড়ির গ্যারেজও আছে এমনটা সন্দেহ হচ্ছে না গাড়ি থেকে নেমে এদিক সেদিক তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম সকাল না হওয়া পর্যন্ত গাড়িতে একটা না এক থাকতে হবে গাড়ির ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম ঘুমে সবে মাত্র একটু একটু করে চোখ বুঝে এসেছে এমন সময় কেউ একজন গাড়ির বাইরে থেকে এসে টুকাটুকি শুরু করল শব্দ শুনে চমকে উঠলাম ভাবলাম কোনো ডাকাত নয় তো গাড়ির গ্লাস সামান্য একটু একটু করে ফাঁকা করে তাকাতে দেখি মাঝ বয়সে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সে আমাকে বলল ভাই ভীষণ বিপদে পড়েছি পকেট মার আমার সব টাকা নিয়ে গেছে এখন আমি বাড়ি যেতে পারছি না দয়া করে আপনার গাড়ি করে আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন লোকটার কথা শুনে আমার ভীষণ বিরক্ত লাগছিল পরে মনে হলো বিপদে না পড়লে কেউ এভাবে বলে না আমি তাকে বললাম ভাই আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে আর এই জন্যই আমি আজ নিজেও যেতে পারছি না আপনাকে কিভাবে নিব লোকটা বলল আপনার গাড়ি ঠিকই আছে দেখেন আমি লোকটার কথা শুনে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলাম গাড়ি স্টার্ট দেই কি অদ্ভুত ব্যাপার গাড়িটা প্রথম স্টার্টই চালু হয়ে গেল ব্যাপারটা তখন আমার কাছে কাকতলীয় বলেই মনে হচ্ছিল ভাবলাম গাড়ি যেহেতু ঠিক আছে তাহলে শুধু শুধু এখানে আর বসে থাকার মানে হয় না তাই লোকটাকে গাড়িতে উঠতে বললাম লোকটি যখন গাড়িতে উঠল তখন তার সাথে একটা কি যেন বড় ঝুপড়ির মতো গাড়ি
লোকটিকে নিয়ে আমি গাড়ি চালাতে শুরু করলাম আমি বেশ কয়েকবার লোকটির নাম জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু লোকটি কোনো কথা বলছে না কিন্তু গাড়িতে উঠার আগে আমার সাথে দীপ্তি কথা বলছিল যাই হোক আমি নিজের মনে গাড়ি চালাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ গেল লুকিং গ্লাসের দিকে আমি যা দেখতে পেলাম তা দেখার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম দেখি যে লোকটা গাড়িতে উঠেছিল সেই লোকটা ওখানে নেই বরং তার জায়গা বসে আছে বিশ্রী চেহারার এক অবয়ব আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম আবার ভাবলাম হয়তো এটা দেখার ভুল হতেই পারে হয়তো বা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি এই জন্য হয়তো বা এরকম দেখছি বা ক্লান্ত শরীর এরকম দেখাচ্ছে আমি পেছনে তাকালাম কি অদ্ভুত ব্যাপার আমি এতক্ষণ লুকিং ক্লাসে যা দেখলাম তার পুরোটাই ভুল আসলে সেখানে কোনো অবয়ব নয় লোকটাই বসে আছে গাড়ি চালাতে চালাতে আবার চোখ গেল লুকিং গ্লাসের দিকে এবার আমি শুধু অবয়বটা দেখছি না এবার আমি দেখতে পাচ্ছি তার সাথে আনা সেই ঝুপড়ি থেকে সে অনেকগুলো মানুষের হাত পা বের করে কোলের উপর রেখেছে আর একটা একটা করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটছে আমি এবার একেবারে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম ভাবলাম চোখের দেখার ভুল হতে পারে তাই বলে কি বারবার আমি এবার সাহস করে পেছনে তাকালাম সেখানে সেই ধরনের কোনো কিছু নেই লোকটা এবার আমায় জিজ্ঞেস করলো আপনি কি ভয় পাচ্ছেন লোকটি এবার আমায় জিজ্ঞেস করলো আপনি কি ভয় পাচ্ছেন আমি লোকটাকে কোনো কিছু বুঝতে না দিয়ে বললাম না আমি ভয় পাচ্ছি না ভয় পাবো কেন এরপর আমি আর লুকিং গ্লাসের দিকে তাকানোর চেষ্টাও করলাম না তারপর কিছু দূর যেতেই লোকটা আমাকে বলল ভাই গাড়িটা থামান আমি এখানেই নামবো কিন্তু সে যেখানে নামলো সেখানে না ছিল কোনো লোকালয় না ছিল মানুষের কোনো আনগণ জায়গাটা একেবারে ফাঁকা লোকটা যখন নামলো তখন তার সাথে করে আনা সেই ঝুপড়িটা আর দেখতে পেলাম না আমি গাড়ির এখানে ওখানে তাকালাম কিন্তু কোথাও নেই সেই ঝুপড়িটার নাম গন্ধ নেই এবার লোকটি গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে এসে বলল এতক্ষণ যে দেখেছ সব ঠিকই দেখেছ কিন্তু ব্যাপারটা কখনো বলো না তার কণ্ঠস্বর একেবারে পুরোটাই চেঞ্জ আমি বুঝতে পারলাম না আমি কি করব ভয় আমার হাত পা কাজ করছে না এরপর আমি কিছুদিন ব্যাপারটা আড়াল করে রাখলো সম্পূর্ণভাবে আড়াল করতে পারিনি আমি প্রায় রাতেই ঘুমের ঘরে গাড়ি তার ভেতরে ব্যাপারটা স্বপ্নে দেখতাম আর চিৎকার করে উঠি জেবা আমার চিৎকারের কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি জেবাকে ব্যাপারটা শেয়ার করি এরপর বেশ কয়েকদিন আমি ঘুমের ঘরে সেই স্বপ্নটা দেখিনি ভেবেছিলাম হয়তো বা ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু না ঘটনাটা এখানে শেষ না হয়ে তার ঠিক কিছুদিন পর আমার সাথে আরও বড় কিছু ঘটল সেদিন অফিস ছুটির পর গাড়ি খারাপ থাকার কারণে একটা রিক্সায় করে বাড়ি ফিরছিলাম তার তখন রাত তখন সাতটা বা সাড়ে সাতটা হবে মাঝ রাস্তায় এসে হঠাৎ রিক্সা থেমে গেল আমি বললাম ভাই কি হয়েছে রিক্সাওয়ালা আমার দিকে মুখ ফিরে তাকালো কিন্তু যা দেখতে পেলাম সেটা কখনো আশা করিনি এটা সেই লোক যাকে আমি কিছুদিন আগে গাড়িতে লিফট দিয়েছিলাম সে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল আপনাকে না না করছিলাম ব্যাপারটা কাউকে বলতে না কেন বললেন আপনি তার কথা শেষ হতে না হতেই রিক্সা থেকে এক লাভ দিয়ে আমি দৌড় মারি আর অসতর্কভাবে রাস্তা পার হতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে আমার পায়ে প্রচণ্ড চোট পায় যেবার এক চাচা ছিল যে কিনা জিন ভূত তাড়াতে পারত ঘটনাটা শুনে তিনি আমাদের বাসায় আসেন এবং আমাকে একটা তাবিজ দেয় তিনি আরও বলেন আমাকে খুবই সতর্ক হয়ে থাকতে কেননা তার ধারণা সে অবয়বটা সুযোগ পেলেই আমাকে ক্ষতি করতে পারে তার দেওয়া সে তাবিজ এখনো আমার হাতে বাঁধা আছে এবং এই পর্যন্ত ওই ধরনের আর কোনো সমস্যা আমি ফেস করিনি এমনকি সেই দুঃস্বপ্ন আর কখনো দেখিনি এই ছিল ঘটনা যদি ভালো লাগে তবে এই ছোট্ট ঘটনাটি পড়ে শোনাতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ এই ওয়ান্ডারফুল স্টোরির জন্য যদি এরকম স্টোরি আমি আগেও শুনেছি বাট ইন্টারেস্টিং নিয়েছে ঘটনাটি আমার কাছে ভালো লাগে আসলে যারা রাত্রিবেলা আমাদের ঘটনা শোনেন বা চিন্তা করেন যে রাত্রিবেলা যারা যারা আছেন যে লং ড্রাইভে আছেন বা লং ড্রাইভে যান রাত্রিবেলা তাদের সাথে যদি এমন একটা ঘটনা ঘটে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আসলে ভয়ঙ্কর হবে আমি মনে করি এবং একই সাথে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই সতর্ক করতে চাই সবাইকে আর তা হচ্ছে আপনারা সবাই একটু সতর্ক থাকবেন যে কাকে লিফট দিচ্ছেন বা কাকে লিফট দিচ্ছেন না এবং নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন রাত মানেই ভয়ঙ্কর কিছু সো সবাই একটু রিস্ক এড়িয়ে চলবেন সো এই তো আজকে অনেক কথা বললাম অনেক ঘটনা শেয়ার করলাম অনেক বলছি একটাই ঘটনা শেয়ার করলাম বড় একটা কাঁচা জাদুগর বা জাদুর ঘটনা শেয়ার করলাম কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন আজকের মতো বিদায় নিব নেক্সট এপিসোড মানে আগামী পরশু দিনের এপিসোডে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে ওই দিনও কালো জাদুর নতুন আরেকটা ঘটনা নিয়ে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ভৌতিক কথাকে বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রির সবাইকে